Estreol ist ein Östrogen. Bei diesem Wort denkt man sofort an ein weibliches Hormon. Estreol haben aber Frauen und Männer genau gleich viel. Ich erkläre dir warum. Estriol ist zwar auch ein Östrogen, aber bitte verwechsle es nicht mit dem weiblich prägenden Estradiol. Über Estradiol habe ich ein separates Video gemacht. Du findest den Link in der Beschreibung. Estriol brauchen Männer und Frauen gleich viel. Es wird bei Frauen gebildet in der Leber und im Eierstock. Bei Männern wahrscheinlich in Hoden und Nebennieren. Es hat eine einzige Funktion. Es befeuchtet die Schleimhäute von Kopf bis Fuß. Auch ein bisschen die Haut, aber primär die Schleimhäute. Daraus folgt, wenn du Mangel hast an Estriol, was sind dann die Symptome? Fangen wir oben an. Trockene Augen, trockene Nase, Mund, Rachen, Trockenheit, vielleicht ein trockener Reizhusten, weil die Bronchialschleimhaut ausgetrocknet ist. Wenn das runtergeht im Darm, kann das zu Verstopfung führen. Die Blase kann gereizt sein, immer wieder entzündet, wenn diese Blasenschleimhaut nicht befeuchtet ist. Die Scheidenschleimhaut, wenn die trocken ist, dann das führt zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. In den Gelenken, das kann Beschwerden auslösen, wenn, wenn die, die Schleimhaut in den Gelenken zu trocken ist, äh, mangelt es an äh, Gelenksflüssigkeit. Und das führt zu, zu leichten Schmerzen beim, beim Bewegen. Also du siehst, Estriol ist extrem wichtig für alle Schleimhäute. Wenn ich die Arztberichte anschaue, wo man Hormone gemessen hat, da fehlt Estriol immer. Ich habe noch nie einen Bericht gesehen, wo Estriol gemessen wurde. Es ist für mich das vergessene Hormon, aber für mich entscheidend wichtig. Ich, ich verschreibe Estriol fast täglich bei allen diesen Symptomen, die ich jetzt aufgezählt habe. Ich habe schon einen Mann mit trockenem Reizhusten Estriol verschrieben. Stell dir mal vor, die Ärzte schütteln den Kopf über mich, aber dieser Husten war nach wenigen Wochen weg. Nun, wenn man Hormone verschreibt, dann muss man sie immer messen. Es ist ganz wichtig, man darf nicht blind Hormone abgeben. Es ist wichtig, dass sie im richtigen Spiegel, im Blutspiegel oder im Spiegel im Speichel angesiedelt sind. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Die Hormone müssen korrekt angewendet werden und dann sind sie hilfreich und segensreich. Wenn man eine Behandlung braucht mit Estriol, dann verwendet man eine bioidentische Estriol-Salbe, 0,1%ig. Man braucht ganz, ganz kleine Mengen, so die Größe einer, einer halben Erbse. Und das streicht man ein am Arm, da oder da, dreimal im Tag. Und innerhalb wenigen Wochen ist der Spiegel normal und es geht den Menschen von den Schleimhäuten her gesehen deutlich besser. Das